Hej, den her video vil lære dig grundtrinne, om man så må sige, i vinyasa flow yoga. Men lad os starte med vejrtrækning, som er en, en vigtig del af vinyasa flow yoga. Det handler lidt om at forbinde vejrtrækning med bevægelser. Så den måde, vi trækker vejret på, det er ind og ud gennem næsen, så munden er lukket, og så så man dybe vejrtrækninger ind og ud gennem næsen. Og så prøv at placere dine hænder her på din kære. Luk øjnene. Sænk skuldrene. Og så luk munden. Begynd så lige så langsomt at trække vejret ind og ud gennem næsen. Se om du kan få det til at være en lille smule højt, så ikke vi får skrækket over vejrtrækningen. Det lyder en lille smule som havesvisken, så du får den her bløde visken i den bærste del af munden. Se om du kan lave din indånding lige så langt som din udånding. Så er lige fem runder mere her. Så løft hovedet op. Blink øjnene åbne igen. Som jeg nævnte før, så bruger vi vejrtrækningen til at forbinde åndedræt med bevægelse. Så når vi nu så småt går i gang, så ser du kan bruge vejrtrækningen til at lade dig selv synge dybere ind i stillingen. Og til at lade musklerne åbne en lille smule op. Så for hver gang jeg siger, så tage en indånding. Så lad din indånding følge bevægelsen og lad din udånding følge returbevægelsen. Men jeg skal nok guide dig lige så stille og roligt igennem, så du får en god start. Men basics i Vinyata Flora Yoga. Øhm, det er jo altid muligt, hvis det er, når vi kommer i gang, at noget føles en lille smule hårdt, eller at du ikke kan være med, eller du egentlig bare trænger til en pause. Så er det jo altid mulighed for, at tage et child's pose eller barnets stilling, som man også kalder det så store tårne går mod hinanden knæerne i hoftevidde spredte den traditionelle måde at gøre det på er også at have knæerne mod hinanden men det er en lille smule udfordrende at slappe 100% af i den her stilling fordi der ikke er så meget plads til maven og så for kvinder så er det måske og jeg tænker også, det er det for det modsatte køn men tage knæerne ud i måttevidde spredte så du kan synke maven hele vejen ned, så der er masser af plads til, at du kan lade kroppen komme ned mod den. Det kan godt være, at du her i starten synes, at det føles en lille smule lokalt i hofterne, og 
du ikke lige har fleksibiliteten til det, men så være okay med det, og lad være, være okay med, at hvis hofterne de løfter op, eller hvis du skal have en, en blok under din pande. Så mød, det handler rigtig meget om at møde dig selv der, hvor du er, og lad være med at tænke så meget på, hvordan det ser ud. Det handler om, hvordan det føles indvendigt, og ikke så meget om, det vil se pænt ud på et billede. Så brug det udstyr, du har inden for rækkevidde, og for at gøre det nemmere for dig selv. Så kom ind i child pose. Hænderne ud foran dig, eller hænderne langs siden. Lad dit hofte blive tunge, og hvil din pande enten mod mund eller mod en blok. Så pres i hænderne her. Og på en indre kom op. Så det her kunne man også kalde din timeout. Øhm, brug dit, dit tiles på som timeout. Men se også, om du kan ved hjælp af din værstrækning berolige dig selv. Og det kan også være, at dit timeout kan være i din down dog. Men det kommer vi til. Så kom ud her. Fjern dit udstyr, så ligger i vejen. Og kom op til toppen af modden. Det her, det kunne man også kalde blueprint for alle stillinger i Vinyasa Flow Yoga. Det er her toppen af modden, det har vi startet, det her vi har vores setup. Så lad os starte med fødderne. Start fra bunden. Fødderne er i hoftevide spredte. Lovene roterer indad, så du får bredde på bagsiden af lænden. Halebenet kipper du en lille smule nedad mod gulvet. Men uden at skyde hofterne under dig. Det skal være den her, så du føler, at din rygsøjle forlænges. Og ikke så du klemmer ballerne sammen med hinanden. Det er den her hårde, fine balance. Og det er noget, du måske ikke får fat i første gang. Men det er noget, du vil arbejde med mere og mere i løbet af din praksis. Så slå den mellem alle fire hjørner af dine fødder. Roter lårene indad. Så du får bredde bagpå langs halebenet og kip halebenet ned mod gulvet. Løft brystet op mod loftet, løft med hjertet. Men så du samtidig kan tage den nederste del af ribbenene ind, så du aktiverer dit kår. Så nu er kåret aktiv- dit kår aktiveret. Sænk så skuldrene og tag hænderne ud langs siden. Lad håndfladerne Pege fremad, skuldrene ned og løft hovedet op om på rygsøjlen, så nu er hele kroppen aktiveret. På trods af at vi sådan set bare står lige så stille, skulle du gerne kunne føle, at alle muskler arbejder en lille smule her. Tag en indånding og en udånding. På din næste indånding, løft hænderne højt op mod loftet, bevar sæt opad i kroppen, og på en udånding, tag hænderne til hjertet. Indånding, hænderne op mod loftet, udånding, hænderne til hjertet. En gang til, hænderne op mod loftet, og på en udånding, fold. Så lad din din for, hvad hedder det, din overkrop styrer bevægelsen og folk fremad. Så kan jeg flytte den her op. Så det giver lidt plads. Sådan der. Så folk for over her. Og igen, de første par gange her, kan det godt være, at du er en lille smule stram i hasemusklerne, og du er det hele taget sådan, at det her det er fuldstændig out of reach. Så tag dit udstyr. Brug det, du har inde på rækkevidde. Og brug enten blokken her foran dig. Du kan også bruge din skinneben. Så du bruger din skinneben til at presse ind i, så din ryg bliver lang. Og kig fremad. Og på en udånding fold. Så lad armene være tunge her. Slap af i nakken. I hovedet. Rysthovedet. Frem og tilbage. 
på en indånding, kom halvvejs op, brug skinnebindet eller brug din blok. Og på en udånding, fold. På en indånding, kom hele vejen op, stræk hænderne op, over loftet, eller op mod loftet. Og på en udånding, hænderne til hjertet. Lad os prøve at gøre det en gang til. Så indånding, hænderne op mod loftet. Og på en udånding, fold. Indånding, kom halvvejs op. Og på en udånding, fold. Indånding, kom hele vejen op. Og på en udånding, hænderne til hjertet. Så lad os gå skridt videre. Indånding, hænderne op. Og på en udånding, fold. Indånding, halvvejs op. Og på en udånding, fold. Den her gang, så hører jeg godt efter. Bøj i knæerne. Placer hænderne. Og så træ tilbage, enten med den venstre eller højre fod. Så nu er du i planken. Her i planken har du to muligheder. Det er helt okay, hvis du ikke tager den normale planke, hvor du står på en tær. Det er helt acceptabelt, hvis du vælger at tage knæerne ned. For lige så langsomt at opbygge styrken, så du på et tidspunkt kan strække benene ud og være her i planken. Men planken, pres i hænderne ud, så du får bredde på bagsiden af skulderbladene, men skub brystet fremad, pres i hælene, aktiver dit kår, indånd her, udånd, sænk ned, albuerne ind til siden, ind mod kroppen, og hele vejen ned. Placer hovedet tilbage, ned med panden, ned med gulvet, ned med måtten. Placer hænderne langs ribbenene, så hænderne er under albuerne. Så hælen hånden er under albuerne. Indånd her, og en udånding. På den næste indånding, pres i hænderne, løft op, sænk skuldrene, og på en udånding, fold. En gang til, indånding, løft op, sænk skuldrene, og kom ned igen. Tag tæerne under, pres i hænderne. Skuldrene væk, albuerne ind til siden, ind mod kroppen. Pas op til planken. Og så kommer du ind i din første downdog. Her i downdog er det vigtigt, at dine hænder er skuldervidde spredte. At dine pegefinger er parallelle med yderkanterne af måtten. Så dine hænder går en lille smule ud mod siden. På den måde, der tager du en del af presset ud af din håndled, så det ikke føles som om du bærer hele din krop i din håndled. Dine fødder de er i hoftevidde og spredte, men en lille smule indvendig rotation, ligesom da vi stod op. På den måde kan du, hvis du kigger tilbage mod din hæle, se at de forsvinder en lille smule bagud. Så din hæle de er direkte bag ved din tær. <tryk> <tryk> Tag din det øverste del af din arm og roter ind ad mod dig selv, så du får bredde på bagsiden af den øverste del af ryggen. Vi skal være her i tre underdræt. På en indånding, løft din hæl højt op mod loftet. 
på en udredning på et knæene, kig fremad og træd op mod toppen af måtten. Det kan også være, at det er små. flere små skridt for at komme hele vejen op. På en indånding, løft halvvejs op og prøv en udånding fold. På en indånding, kom hele vejen op, hænderne op over hovedet og prøv en udånding, hænderne mod hjertet. Det, som vi lige har gennemgået her, det er det, man kalder en solhilsen af. I et meget lavt tempo. Men lad os prøve at tage det et skridt videre. Og lad os bygge en solhilsen B på. Så hænderne mod hjertet. En om her. Og en udånding. På det næste indånding, hænderne op mod loftet. Og på en udånding fold. Indånding, kom halvvejs op, og på en udånding, fold. Indånding, halvvejs op, på din udånding, bøj knæerne, placer hænderne, træd tilbage til planken, placer knæerne, hvis du har brug for det, aktiver dit kår, pres i hænderne, så det får bredt på afsiden af dine skuldre, pres brystet fremad, Albuerne ind til siden. Sænk hele vejen ned. Indånding. Kom op. Udånding ned igen. Tærne under. Pres i hænderne. Kom op til planken. Og op til down dog. På en indånding løft den højre ben op mod loftet. På en udånding kom fremad. Placer højre fod op mellem dine hænder. Det kan godt være, at du skal hjælpe din fod en lille smule fremad her de første par gange. Venstre hæl ned i måtten, så du har en linje fra din hæl til hæl. Så kom hele vejen op. Vi arbejder lige så roligt og stille og roligt på at få vores hofter til at være parallelle. Så det venstre lår roterer indad. Og det højre ben fremad. Kig ned på dit højre knæ. Så for at højre knæ er ovenover den højre ankel. Ræk så armene op mod loftet. Inderen her. Uden kig ned. Placer hænderne. Træd tilbage til planken. Aktiver dit kår. Pres i hælene. Pres brystet frem. Albuerne ind. Sænk hele vejen ned. Indånding kom op. Til kobra. Udånding ned. Tærne under. Tilbage til planken. Og down dog. På din indånding løft venstre ben op. Træd op mellem dine hænder. Og hjælp din fod fremad, hvis du ikke kommer hele vejen op selv. Højre hæl ned. Tager ned til siden. Hæl til hæl linje. Sænk ned i hofterne. Roter højre lår indad. Så på et tidspunkt kommer hofterne til at være parallelle. Sænk ned her. Og hænderne op over hovedet. Indånding mere, kig op, og en udånding, kig ned, placer hænderne, træd tilbage til planken. Indånd i planken, albuerne ind, aktiver kår, og sænk ned på en udånding. Indånding, lyft op til kobra, udånding, kom ned, pres i hænderne, på en udånding, kom op til planken. Og tilbage til down dog. På en indånding løft hælene op. Bøj knæerne. Kig fremad. Og træd op mod toppen af måtten. 
Indånding halvvejs op. Udånding fold. Indånding bøj knæerne. Sæt dig ned i din stol. Kip halebenet ned mod måtten, så du tager svejet ud af den nederste del af ryggen. Tag skuldrene væk fra ørerne. Og sænk langsomt en lille smule dybere ned i stolen. Inderen her. Og uden fold. Inderen kom halvvejs op. Og uden fold. Inderen kom hele vejen op. Og på en udånding tag hænderne til hjertet. Kom hele vejen ned på bagdelen og sæt. Øhm, normalt så er en, en klasse bygget op af flere forskellige elementer. Vi har den starter som regel med en lille form for meditation. Det kan også godt bare være at starte i Charles Post, som vi gjorde, eller sidde i med benene over kors. Det er sådan lidt afhængigt af, hvad temaet det er for klassen. Bagefter så er der som regel en form for opvarmning. Det skal være solhilsen A og solhilsen B, som vi gennemgik her. Så er der et flow, som er der, hvor vi får pulsen op, og vi får blod til at pumpe rundt i kroppen, og vi får sved på panden. Og til sidst, så er der en invasioner, eller fødderne op over hovedet, på en eller anden måde. Der er forskellige måder at gøre det på. Og så er der bagoverbøjninger. Og bagoverbøjningerne vil vi lave en af i dag. Vi tager den restituerende af dem. Så tag fat i din blok. Kom ned på ryggen. Vi placerer blokken på sit mellemste niveau. Løft hofterne. Og placerer Måtten, eller måtten, placerer blokken under dit haleben. Så neden under din, din lænd og ovenover ballerne. På den her trekantede knogle, vi har. Fødderne er i hoftevidde spredte, parallelle, ligesom togskinner. Skuldrene ned, og skuldrene bliver ned langs rygsøjlen. Hvis du har en lille smule smerter i lænden, kan det være en god idé at tage Fødderne ud til måtte vi det spredte, og lad knæerne pege ind mod hinanden. Det er lyst, når en lille smule op i landen, og føles rigtig dejligt, hvis man har ondt i den nederste del af ryggen. Så luk øjnene her. Og se om du kan skabe bredde foran for brystet, så det føles som om, at dine skulderblade peger ind mod brystet. Så den her bæreopbøjning faktisk foregår i den øverste del af ryggen. Og ikke i den nederste, som man umiddelbart vil tro, når man tænker på bæreopbøjning om. På det næste indånding. Tag fødderne ind igen. Nu har vi det spredte. Løft hofterne. Fjern blokken. Og sænk hofterne ned igen. Og den sidste del. hedder Shavasana. Der strækker vi benene ud til siden. Brug så meget plads som du har behov for. Arme ud til siden. Håndfladerne opad. Lad fødderne. Flop ud til hver sin side, så du kan slappe helt af. Luk øjnene. Og giv slip på din vejrtrækning ind og ud gennem næsen. Så lad din vejrtrækning være helt naturlig. Tag den dyb, dyb, dyb indånding gennem næsen. Fyld 
maven og brystet op. Og på en udånding gennem munden. Slap af din kæber. Din øjenlåg. Lad din øjne blive tunge. Jeg var så meget. Lad din næste indånding blive en lille smule dybere end den sidste. Bring din bevidsthed tilbage til din krop, tilbage til dine fingerspidser og dine tær. Stræk hænderne op over hovedet. Og tag knæerne ind mod brystet. Og rundt over mod højre side. Brug eventuelt din højre arm som en pude. Og pres dig selv op til et behageligt sæde. Og til en behagelig sædestilling. Benene over kors. Placer dine hænder på dine knæer. Sæt op høj og rank. Skulderne ned langs ryggen. Og løft hovedet. Løft brystet. Lad hænderne møde hinanden for dit hjerte. Bøj hovedet. Namaste. Tak fordi du kiggede med. Jeg håber det her det gav dig et godt indblik i, hvad Vinyasa Flow Yoga det er. Og prøv kræfter med nogle af de andre videoer der er. Ha' det godt.